muy buenas a todos y en el vídeo de hoy le pondremos esto de aquí en el Peugeot 206 que esto lo que es son unos reflectores o proyectores más que nada que se pone a la puerta como podéis ver en esta parte de aquí pues bueno es solo eh, pegarlo en la puerta porque ya que mi Peugeot eh, no tiene luces o sea venden los proyectores para coches que tengan luz aquí debajo, en, que iluminen el suelo, pero tanto el Peugeot como el BMW no tienen luz, así que nada, lo que haremos será pues poner un cacharrito de estos por aquí y la gracia de esto es que no necesitamos eh, nada de, de instalación ni nada, o sea, es solo conectarlo y ya está, porque como va con pilas, pues así no hay que pasar cables, ni agujerear la puerta, ni nada, es solo ponerle tres pilas aquí que yo ya ya se las puse y nada como veis no sé si ahora de día se verá sí que se ve un poquito como veis con el logo de Peugeot entonces esto lo podéis escoger a la hora de pedir el producto lo busqué en Aliexpress y, y esto me costó unos 4 euros y algo y esta parte de aquí esto es el, el proyector digamos es que había uno que se salía más fácil si sí, este es el que se sale como veis, este es el proyector con el loguito de, de Peugeot. Entonces, a la hora de pedirlo, lo único que hacen es pues, poner el logo que queráis de, de vuestro coche. Entonces, pues nada, vamos a, a pegarle las tiras estas de doble cara de 3M. Y la gracia de esto es que, como va con pila, llevan estos imanes. Entonces, instalaremos este imán ahí en la parte de dentro del coche y al cerrar la puerta, esto detecta el imán y veis se apaga se ilumina cuando abrimos la puerta y cuando cerramos la puerta pues se apagaría así detecta cuando abrimos la puerta que es un detallito así que nada vamos a meterlo y también la gracia de esto es que como va con un botón pues si nos cansamos de eso pues lo cerramos y ya, ya no funciona y, y ya está y entonces aquí pues hay que poner las tres pilas estas que son de triple A las pequeñitas pero que no vienen pero bueno, por el precio está más que bien, porque yo esto ya hacía tiempo que lo, que lo quería, pero, pero estas cosas, eh, o sea, solo había encontrado una web, una web que la vendían, vendían lo mismo, pero te lo vendían por 40 y pico de euros, los cacharritos estos, y claro, no quería gastarme yo 40 y pico de euros para esto, solo. entonces pues estuve buscando en Aliexpress y, y lo encontré, por nada, 4 eurillos y algo. Entonces bueno, como veis el logo de Peugeot es el nuevo, que como veis el logo de Peugeot que yo tengo, pues es este, y el nuevo, que es un poco diferente, les pregunté al chino a ver si, si tenía el nuevo, pero me comentó que no, que de momento solo tenían el, o sea, si tenían el viejo y me dijo que no, que todavía no lo habían hecho y que de momento solo tenían este, de Peugeot. Así que nada, pues vamos a, a probarlo y a ver qué tal. Vale, pues estoy aquí ya detrás del, del coche poniéndolo, entonces pues bueno, lo estoy poniendo en esta parte de aquí que es plástico porque toda esta parte es moqueta, entonces para que pegue mejor pues le he puesto aquí el imán y ahora vamos a pegar el proyector en la, en la puerta. Ya tengo puesto la cinta, ahora solo será sacar esta parte y pues lo importante antes de ponerlo pues saber más o menos cómo irá y hasta el punto de que baje, veis, hasta que se apague. Un poquito para arriba, pues no apaga, y un poquito para abajo ya detecta, para abajo ya detecta el imán, y veis, hay que bajarlo hasta el punto de que ya no... porque si lo ponéis un poquito para arriba, pues ya se queda activado. Así que vamos a despegarlo. Vale, pues como veis, pues ya está, ya está puesto, porque si cierro la puerta, pues ya se cierra. Y al abrir, hay que ir con cuidado porque, y calcularlo de probar al abrirlo también, que no roce, porque a veces a lo mejor tenemos una goma después más gruesa o cosas de estas y, y no nos hace, o sea, se nos, desa, se nos quita, que es lo que me ha pasado, que yo lo había bajado mucho de primeras y al abrirlo se me ha quitado porque pasa a nada, o sea, es milimétrico. Y bueno, iremos al parking porque aquí como veis evidentemente no se ve nada del proyector, pero bueno que ahora tendría que probar de tirar el asiento para atrás porque no lo veo yo muy claro con los plásticos del propio asiento a ver si va a tocar vamos a probarlo en teoría ahora está encendido pero como es de día pues no se ve nada pero veis aquí sí que está encendido Hostia.
y si tiro el asiento para atrás pues no, no toca por milímetros como podéis ver aquí está el cacharrito y no toca el asiento por nada así que mira pues me ha salido bien y todo bueno pues estamos ya en el parking y vamos a ver cómo queda Así es como quedan los reflectores en las puertas, que la verdad es que le dan un toque bastante chulo y queda bastante bien. O sea que, como podéis ver, aquí con el loco, y al cerrar se apaga y al abrir pues se enciende. Y aquí lo podéis ver con el logo nuevo de Peugeot. Y el otro lado da igual. tapa que me falta aquí ponérsela y ya está. Entonces esto lo que podemos también escoger es si no queremos que siempre se encienda pues tenemos esto y entonces lo apagamos. Entonces ya aunque lo abrimos y lo cerramos cuando abrimos se abre y al cerrar pues veis que queda apagado y solo que lo abra un poquillo ya el imán no lo detecte veis automáticamente se ilumina y cuando detecta el imán se apaga así que entonces pues es justo cuando hay movimiento que se ilumina la puerta pues ahora estamos en el BMW en el Berlina y pues eh, también compré para BMW con el logo que ahora os los voy a enseñar no tengo claro si en el BMW se lo voy a poner en el Coupé tengo claro que no y en el Berlina no lo sé pero bueno es con el logo de BMW como podéis ver Vale, entonces pues quedaría un rollo más o menos así. Entonces, pues bueno, mmm, no sé. Vamos a mirar a ver si se lo pongo o no. En el Coupé no lo voy a poner este, pero en el Berlina igual sí que se lo pongo. Tengo que mirar a ver ahora esta parte de aquí a ver, a ver qué tal. Voy a limpiarlo todo y, y ahora veremos. Pero bueno, como podéis ver, pues también está el loguito de, de BMW. O sea, tienen todos los logos realmente en AliExpress. Yo os dejaré los links aquí debajo, como siempre. Y nada, pues es más de lo mismo, entonces pues con el loguito de BMW pues es un detalle. Y además este loguito está bastante bien hecho porque hay algunos que no están tan, tan perfectos, pero este la verdad es que está chulo. Primero voy a limpiar un poco todo esto porque no sé si lo habré puesto ya el vídeo, pero bueno, hice un poquito de rally con el BMW por tierra, pero claro, quieras que no, pues se ensucia todo un montón con con el polvo y demás pues queda todo que entra por todos los lados pero bueno ya le he pasado como podéis ver el coche está ya un pelín mojado le he pasado ya una huilla rápida y, y nada ya más adelante le haré una a fondo que ya tengo ganas de hacérselo y nada cuando se pueda pues vamos a, a ello creo que no se lo voy a poner ni que quiera más que nada porque pues como podéis ver tiene que tener para meterle esto tiene que estar algo tipo por aquí, ¿no? El problema que pasa es que si le pongo esto para que toque, como veis con la puerta cerrada, eh, se, no llega a tocar esta parte de aquí, tendría que ser aquí. Y si se lo pongo aquí, eh, esto al abrir, pues se come la goma, más que nada. ¿vale? O sea, si yo abro la puerta, pues a la hora de abrir me tocaría con esta goma de aquí. Así que bueno, pues en el BMW como que no va a ser muy posible de poder ponérselo este, porque claro, tendría que haber un soporte, a ver, podría ponerle yo un añadido al, al imán este para que quedase un poquito más para arriba, y, pero no sé, tampoco me voy a complicar porque por el Peugeot sí que lo tenía claro de, de ponérselo, pero en el BMW pues no tenía muy claro tampoco de, de ponérselo. Pero bueno, no sé, hombre, quedaba, estaba guay, pero el problema es que si no se puede, pues tampoco le voy a poner aquí una chapuza añadiéndole altura y tal de momento, porque claro, el, el, esto queda en línea con la puerta, no es como con el Peugeot, que sí que tenemos 
un rinconcito para mo poder meter el imán y que toque con, con el cacharro este para poder apagarlo. Porque claro, es que si no, no, no se me apagaría nunca. Tendría que ir haciéndole yo manual. Otra opción es esto, ponérselo y cada vez que tal, pues a ver, pero nada, no tiene sentido. Así que nada, pues bueno, no sé, este no se lo voy a poner. Pero bueno, si por vuestro BMW tenéis otro modelo y tal y os mola, pues bueno, ya sabéis, este es el, el logo y quedaría así. Así que nada, pues bueno, ya habéis visto cómo queda en el Peugeot bien, en el BMW pues no, no se puede, pero bueno. Que está bastante chulo, en verdad por 4 eurillos y pico que cuesta el cacharro este, pues bueno, con el logo de BMW y tal, o sea que bueno, ya veis aquí. <ríe> Así que nada, tendréis los links aquí debajo, como siempre, si queréis pillarlo y tal. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo, si es así pues ya sabéis, dejad un like hombre que es gratis, que no cuesta nada, un like aquí sutil y un suscribiros y ya está. Y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.